Bon, je me mets dans cette partie du cours sur les tableaux en bootstrap. Alors, pour créer un tableau en bootstrap, on utilise euh, table, table, euh, l'élément table, comme en HTML ordinaire. Mais on ajoute la classe table, vous voyez, classe table, qui permet à bootstrap d'appliquer hein, la, la mise en forme qu'il faut. Alors, dans un tableau, nous avons l'entête qui reste dans du t-head et nous avons le corps du tableau qui reste dans euh, l'élément t-body. Alors, regardons dans le t-head. Dans le t-head, nous avons une ligne, hein, une ligne et sur la ligne, nous avons des colonnes. Donc, on met la ligne, pour la ligne, on met la balise tr et puis pour les colonnes, on met th, mais on ajoute scope égale à col. Voilà pour indiquer que c'est une colonne qu'on est en train de créer. Maintenant, dans le corps hein, de notre tableau qui reste dans le t-body, nous avons des lignes. Donc, nous avons les lignes dans des balises tr. Et donc, nous aurons autant de tr que nous avons de lignes. Ici, notre tableau comporte trois lignes. C'est pourquoi nous avons trois tr. Maintenant, dans une ligne, maintenant, nous avons un, deux, trois, quatre colonnes. Vous voyez Et notre première colonne ici, bah, ce, ça va, on va le considérer comme... Euh, euh, l'entête en fait, vous voyez, ici l'entête c'est TH, donc on va lui donner le style hein, de, de l'entête, étant donné que c'est le premier élément de la ligne, mais les autres seront considérés comme euh, des colonnes ordinaires. Donc voilà comment on crée euh, les tableaux, et euh, c'est pareil hein, pour les autres lignes aussi. Donc voilà, alors on va déjà essayer de visualiser ce que ça va nous donner, et voilà, voici un tableau hein, par défaut en bootstrap. Alors, Bootstrap propose aussi euh, d'autres euh, valeurs de classe pour designer euh, notre euh, tableau. Alors, on peut ajouter par exemple table DAC, par exemple. Table DAC. DAC comme ça. Et lorsque nous allons actualiser ici, voilà, notre tableau est maintenant de fond noir. Alors, on peut aussi euh, agir sur l'entête. Ici, on a agi sur euh, tout le tableau, mais on peut aussi décider d'agir hein, sur euh, l'entête en changeant le style de l'entête. Donc, on va lui donner une classe. Et maintenant, nous allons mettre tered, tered, et puis tirer light, par exemple. Light. Donc, du coup, la couleur de notre entête sera light. Alors, on va actualiser ici. On voit bien que la couleur hein, de l'entête est light. Alors, on peut aussi faire autrement, dit que la couleur de l'entête sera peut-être dark, par exemple. Dark, par exemple. Et donc, bon, on peut enlever ici dark, sinon on ne on va pas bien voir. Alors, on actualise ici. Et voilà, on voit maintenant que euh, l'entête ici, c'est bien euh, dark. Mais le reste, euh, c'est de la forme euh, normale, vous voyez. C'est-à-dire sans euh, style. Donc, voilà comment on peut... Euh, aussi désigner un peu notre tableau pour rendre cela beaucoup plus euh, attrayant. Alors, on peut aussi euh, faire en sorte que les lignes soient beaucoup plus visibles. Vous voyez, ici, euh, toutes les lignes sont euh, du même style. Donc, pour euh, mettre un peu de distinction, nous allons utiliser euh, une classe ici qui s'appelle table, table stripid, stripid comme ça voilà alors lorsque nous allons actualiser ici qu'est ce qui va se passer voilà on voit que euh, quand on change de ligne automatiquement le fond change aussi donc ça nous donne quand même une idée quand même euh, euh, beaucoup plus précise et puis ça nous permet de voir avec beaucoup plus euh, euh, de, de, de précision pardon le contenu du tableau donc c'est quand même euh, plus pratique et puis, euh, on peut aussi hein, l'utiliser sur un tableau qui est de fond noir. Donc, on mettra tout simplement table, table dac, table dac, comme ça. Et donc, lorsqu'on va visualiser, voilà, ça s'applique encore parfaitement. Donc, c'est vous qui voyez hein, selon euh, le tableau que vous voulez créer. Alors, il faut noter que par défaut, ben, le tableau Bootstrap n'a pas hein, de de bordure, hein. pas de défaut, ça n'a pas de bordure réelle, vous voyez, euh, au début, si on n'a pas de bordure, en bas, si on n'a pas de bordure. Alors, pour ajouter de bordure à notre tableau, il y a un élément, euh, une valeur de classe qu'on utilise qui s'appelle tab table table bordruid, bordruid, voilà, comme ça. 
Et lorsqu'on va actualiser ici, on voit bien que notre tableau hein, a de bordures partout. Vous voyez, en haut, euh, à gauche, à droite, en bas. Donc, euh, tous les éléments hein, ont de bordures et c'est quand même euh, assez euh, sympa. Alors, on peut aussi créer des tableaux avec des bordures, avec aussi de fonds noirs, par exemple, en ajoutant euh, table, table, dark, dark, comme ça. Et lorsqu'on actualise, voilà, on a un tableau qui, a, qui est de fond noir. Et puis, euh, on a aussi euh, les bordures qui sont quand même assez visibles. Alors, on peut dire ben, on veut un tableau sans bordure du tout. Parce que par défaut, lorsqu'on ne met rien, on a quand même des lignes. Voilà, on a quand même des lignes. On peut dire qu'on veut un tableau sans ces lignes-là élémentaires qu'on a au début. Et donc, pour le faire, on utilise aussi table, table, border, border. Laisse, voilà, laisse, voilà. Et donc, du coup, on va voir qu'on n'aura plus du tout de, de ligne dans notre tableau. Donc, euh, c'est en fonction de ce que nous voulons faire que on peut utiliser ces, euh, ces valeurs-là. Alors, on peut aussi dire que le tableau sera de fond noir, comme tout à l'heure. Donc, toujours table dark, voilà. Et euh, ça marchera aussi correctement. Alors, nous allons continuer. Ici, on voit que lorsqu'on vient sur les éléments, ben, on ne sent pas qu'on vient sur les éléments. Vous voyez, on peut faire des distinctions. Et donc, pour faire des distinctions, on utilise table over. Over, comme ça. Et lorsqu'on vient sur les éléments, voilà, on sent vraiment qu'on est sur les éléments. Et on peut directement lire avec beaucoup plus de facilité. Vous voyez, voilà. Alors, on peut l'appliquer aussi sur un tableau de fond euh, blanc. Comme tout à l'heure, on actualise et voilà, lorsqu'on vient sur les éléments, on arrive à savoir. Donc, c'est un tableau presque dynamique. Hein? Voilà, donc euh, voilà un peu les styles hein, pour euh, designer nos tableaux. Alors, par défaut, on a notre tableau qui est quand même de... Les lignes sont de roteur, euh, de roteur moyenne. On peut dire hein, qu'on veut des roteurs qui soient euh, très petites, par exemple. Et donc, pour le faire, il faut ajouter tout simplement table, table SM. Table SM, lorsqu'on va actualiser, voilà, on a un tableau qui est de taille assez réduite. Voilà. Maintenant, de la même manière, euh, on peut aussi euh, dire qu'on veut un tableau... Euh, de taille normale, c'est-à-dire on ne mettra rien du tout. Par contre, on peut être tenté de dire euh, qu'on peut avoir des tableaux euh, de taille très grande, LG. Euh, sauf que ça n'existe pas. Hein. Soit c'est moyen, euh, c'est-à-dire la valeur par défaut, ou bien on le rend euh, beaucoup plus petite. Sinon, euh, le LG n'existe pas. Alors, on peut tout de même l'essayer, voir, mais lorsqu'on va regarder ici, voilà, on a par, déjà même si on enlève... Et on actualise, voilà, il n'y a pas de différence visuelle. Donc, euh, voilà. Maintenant, par rapport aux couleurs hein, de nos lignes et de nos colonnes, c'est toujours possible d'ajouter euh, des couleurs hein, à nos lignes et à nos colonnes. Et donc, pour le faire, euh, il faut ajouter, euh, disons, des valeurs à nos lignes et à nos colonnes. Alors, au niveau des TR, par exemple, on peut ajouter, euh, disons, la classe, la classe Table, Table et après on met la couleur. Alors nous avons déjà vu la couleur lorsqu'on voyait les boutons. Donc on peut avoir la couleur primary, secondary, success, danger, warning, info, light, dark, etc. etc. Donc du coup, si on commence peut-être par active par exemple, active, voilà. Et puis pour le deuxième, ben, on mettra primary. Ici, on mettra primary. Donc on va mettre. Voilà, primary. Et puis, ce qui suit, ben, on mettra peut-être euh, secondary. Et ce qui suit, nous allons mettre, euh, nous allons mettre euh, danger, par exemple. Voilà, danger. On enregistre. Lorsque nous allons actualiser ici, qu'est-ce qui se passe Voilà, on a un tableau. Et puis, euh, le premier élément ici, euh, l'entête, c'est active. Voilà. Deuxième élément, c'est primary, voilà, etc., etc. On pourrait aussi mettre ce cesse, hein, ce cesse, voilà. 
Et lorsqu'on va actualiser ici, voilà, c'est bien de couleur euh, verte. Donc, voilà comment on peut hein, designer euh, nos lignes. On peut aussi designer aussi nos colonnes. Alors, pour designer les colonnes, c'est la même chose. Il faut ajouter les classes et puis euh, table et puis la couleur. Et ça, on le met maintenant dans les ID. Enfin, dans les TD, pardon. Parce que c'est les TD qui représentent nos colonnes. Donc, on va copier ici. On vient dans TD ici. On va coller pour voir. Lorsqu'on va actualiser ici, on voit bien que c'est une colonne qui prend la couleur et non toute l'année. Donc, vous êtes libre de jouer hein, sur euh, euh, les, les couleurs, hein, que ce soit au niveau des lignes ou bien au niveau des colonnes au sein de votre page web. Alors, avant de finir, nous allons parler hein, du, du responsive. Par défaut, les tableaux en Bootstrap ne sont pas responsives. Et donc, pour euh, le faire, euh, pour, le, pour les rendre responsives, on ajoute euh, table, table responsive. Responsive. Voilà. Et donc, ça permet de rendre le tableau euh, responsif. Mais ici, notre tableau n'est pas euh, de taille euh, assez grande pour que nous puissions voir quand même... Euh, le changement alors on va venir sur téléphone voilà alors le tableau n'est pas de taille assez grande sinon on aurait pu voir directement le changement mais il y a des tableaux où nous avons beaucoup hein, de, de valeurs en colonne et dans ces cas là lorsque on n'ajoute pas un hein, table responsive on a du mal à voir tout le tableau hein. parfois il faut dé, il faut défiler pour voir le tableau mais quand vous le mettez automatiquement ça rend le tableau responsif et vous pouvez euh, très vite défiler ici en haut ici pour voir directement le contenu hein, du, du reste du tableau. Donc voilà euh, tout pour cette partie. N'hésitez surtout pas hein, de, de réessayer et puis euh, de jouer avec euh, les classes et de voir un peu tout cela. Alors je vais vous montrer aussi la documentation hein, de, du cours. Je vous avais déjà montré ça, mais je vais vous montrer déjà pour les tableaux. Donc Git Bootstrap. Et lorsqu'on vient ici, ben on va chercher table. Table. Et voilà, vous avez quand même une documentation assez complète. Donc, vous pourrez euh, regarder et puis euh, copier le code et essayer. Donc, je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à très bientôt dans la prochaine.